Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Nacho y hoy nos volvemos a encontrar para hablar del nuevo álbum de Galnerius titulado The Stars Will Light The Way y desde ya les adelanto que hacía bastante que no disfrutaba de uno de los álbumes de mi banda favorita. Después de dos álbumes bastante mejorables, Galnerius vuelve este 2024 con un disco que para mi gusto debió haber salido el año pasado, ya que este sí que conmemora los 20 años de trayectoria de la banda a su manera. Sin duda uno de los que debes de tener en tu estantería sí o sí. Disculpen que esta vez no me presente ante la cámara, pero dado que no tengo tanto tiempo, pues esa es la forma más rápida de poder traerles este análisis que muchos me han estado pidiendo. Así que vamos para allá. En pantalla tendrán las imágenes del disco. Por si a alguien le interesa, lo ordené a través de CDJ Pan, yo vivo en México y lo tomé en preventa desde prácticamente desde que lo anunciaron y que estuvo disponible. Me llegó prácticamente dos días después del estreno a nivel, a nivel mundial. Y vamos a comenzar con algo eh, que es bastante importante, que es el tema de la producción. Algo que me alegra de sobremanera es que la producción ha mejorado muchísimo con respecto a los dos álbumes anteriores, es decir, Union Gives Strength y Between Dread and Baylor, ya que la producción mediosa y sin fuerza que teníamos antes hacía que la experiencia no fuera tan buena, cosa que en este álbum no pasó. En mi review de Between Dread and Baylor comenté que el tema de la mala producción era provocado por Sue justamente porque en esos dos álbumes él estaba acreditado como quien hacía la mezcla y el máster de las canciones. Y en este álbum fue diferente, ya que si bien él hizo el máster, la mezcla estuvo a cargo de Chifumi Karasawa, quien se ha encargado de mezclar y masterizar varios de los álbumes de Galnerius, entre ellos los que yo considero su pico máximo en cuanto a calidad de producción, que son One for All for One de 2007, Ultimate Sacrifice de 2017 e Into the Purgatory de 2019, por lo que me alegra que Sio haya dejado la mezcla en manos de personal preparado. Y no solo eso, sino que también Yuki retoma mucho ese sonido clásico de sintetizadores e incluso algunos sonidos que usó en su álbum solista Far Beyond the Seven Seas de 2011. Si aún no lo han escuchado, chequenlo en la parte de arriba donde les dejaré la, la tarjetita directa para que lo escuchen, es un álbum súper bueno. Así que en términos de producción tenemos un 10. En el caso de la portada, como en años pasados, esta vuelve a estar a cargo del diseñador Yuta Kakawase de la empresa Logia. Y la portada incluye una mezcla de referencias tanto en imagen como en colores. En el caso de imagen, con el dragón de su álbum Resurrection de 2010 y en colores con su álbum Phoenix Rising de 2011. Una portada bastante simple, pero muy bonita, perfecta para la ocasión. Muy bien, y dicho todo lo anterior, vamos ahora a la sección del tracklist. Vamos a analizar las canciones una por una y en comentarios también quiero que me dejen qué es lo que piensan ustedes de cada canción o en general del álbum. Eh, con la introducción Go Towards the Utopia, este es el inicio del álbum, uno que nos recuerda también a Red Star Rising de Betelgeuse, pero con un tono mucho más feliz debido a que está en tonalidad mayor y tiene esos sintetizadores, esos strings característicos de Galnerius que les da un tinte muy muy épico. Una buena introducción que nos llena de esperanza y de expectación por lo que sigue después. En el caso del segundo tema, The Reason We Fight, que es el tema principal del álbum, es un tema bastante épico. La intro me pareció súper poderosa y el brass de Yuki que nos marca lo que sería la melodía del coro le da esa sensación de epicidad. Recordando mucho por momentos a Alhambra, la otra banda de Yuki. El bajo de Taka también está en su punto, con buenos adornos y la batería de Lea suena bestial. Aquí es donde se nota justamente la producción que les comentaba al inicio del video. Y tanto los coros de toda la banda como los strings de Yuki hacen de este tema algo especial. Realmente lo disfruté mucho. Fue el primer single que se lanzó de la banda hace un par de meses y la verdad es que fue bastante bueno. Al inicio me pareció confuso, pero es increíble, de verdad un muy buen tema para arrancar el disco. Pasamos ahora a Lost in the Darkness. El siguiente tema es el más frenético y agresivo del álbum. Por momentos me recuerda mucho a Metal Trigger e incluso al cover de Razer X que hizo Sue en 2010 de la canción de Street Lethal. Mientras tanto el coro nos regresa eh, de un speed metal agresivo a lo melódico de Galnerius con un solo muy bien planteado. 
Me encanta cómo Yuki modula el órgano durante su solo, muy al estilo de Enemy to Injustice, que incluso me hace recordar a las clásicas películas de vaqueros donde se arma una pelea en el bar y el tipo del órgano sigue tocando. En definitiva, un aire refrescante al álbum y un muy buen tema. Pasamos al siguiente que es Finally It Comes. El intro con esos coros estilo gospel pero por graves suena muy muy bien, le dan como que esa aura oscura de dark metal y tanto el riff de transición como el del primer verso me hacen recordar a la canción de Hipatia Rising de Darkest Tower. Es una banda de death metal melódico estadounidense que si tienen la oportunidad denles una checada, la verdad es que son bastante buenos. Y este tema es una mezcla como de Fall in the Dark, Little Shine, Destinations e incluso del demo que hizo Sue en 2018 del equipo Torpedo Live. Bastante, bastante bien. El slap de Taka suena muy bien en, en ese riff de transición muy a lo Fall in the Dark y la modulación del sintetizador de Yuki complementa bastante bien antes de llegar al solo de Sue. Este es el único tema del álbum con una guitarra de 7 cuerdas y en verdad me, me gusta bastante. En el caso del siguiente tema que es In Water's Case, pasamos a uno de los temas más interesantes del álbum. Admito que las composiciones de Yuki, sobre todo las que son progresivas, no son mis favoritos. Y este tema no fue la excepción. Tuve que darle varias escuchas para poder darle forma a este análisis y comprender justamente, justamente la epicidad de este mismo. Fácilmente este tema podría ser uno de los mejores que ha compuesto Yuki sin duda en Galderius. Y con esta introducción muy al estilo celta, muy folk, toma una mezcla tanto de Triumph and Glory, de su álbum solista, de Yuki, como así varias composiciones de Alhambra como Ernest o algo similar. E incluso ese cambio de 6x8 a 4 cuartos nos da como que una obra muy, muy interesante. Incluso me recuerda mucho a, a Lee Moon en esas transiciones de música clásica. El interludio nos lanza una especie de mezcla de todo lo que ha hecho Yuki a lo largo de Galnerius y justamente este tipo de referencias son las que se atesoran mucho en este, en este álbum ya que nos lanza una especie de strings muy a lo Winning the Honor combinado con Reign of Tears y muy al estilo también de Ernest de Alhambra e incluso partes de Soul of the Field todas estas canciones compuestas por Yuki justamente sin duda es uno de los mejores temas del disco al final los coros de los miembros complementando la voz de show y todo hacen que este sea un tema obligado en su setlist para futuros conciertos. En verdad me ha encantado mucho este tema. Pasamos ahora a Heartless. Llegamos al que en mi opinión es el tema más débil del disco y no porque sea malo, sino porque el tema es un cliché de Siu dentro de Galnerius, tomando muchos elementos de Ultimate Sacrifice, de Force of Courage, etc. Algo que viene haciendo Sue desde 2017, más o menos. Tardé bastante en poder agarrarle el gusto por lo mismo, precisamente. Pero repito, no quiere decir que el tema sea malo. Algo que me llamó mucho la atención es la construcción del interludio instrumental. Porque cuando tú te esperas justamente el solo de Yuki con ese sintetizador clásico, en lugar de eso entra con un piano muy yacero. Aquí se nota mucho mucho la formación de Yuki de, de conservatorio y suena súper súper bien o sea ese, ese piano simple ese piano solitario que acompaña justamente a los demás miembros de la banda es genial y luego lo complementa con un sintetizador que tiene el mismo timbre que usó en la canción de Impulse también de Yuki -Nen. eso sí que me sorprendió y la verdad es que eso fue bastante bueno podría decirse que este es el tema más clásico de Galnerius que retoma mucho ese tipo de fórmulas Pasamos ahora a Crying For You, llegamos por fin a la balada del disco y qué balada, debo decir que desde hace ya bastante tiempo, desde 2019 para ser exactos, que no nos traen una balada tan buena como lo fue Remain Behind, porque claro, y Nori del año pasado la verdad es que en lo personal no me gustó y no la consideraría una de sus mejores baladas, pero esta sí. Algo muy curioso es que este tema también es compuesto por Yuki, cosa que no suele hacer en Galnerius de forma recurrente, es decir, componer baladas. Esta sería una mezcla entre Ivory, también de Yukinen, y Time After Time de Galnerius. Como pueden notar, Yuki está metiendo toda la carne al asador para poder meter esas referencias de, de sus antiguos trabajos. En verdad, chequen el disco de Yukinen, es bastante, bastante bueno. 
El solo de Sue toma una estructura de rock clásico en escala pentatónica por completo, mientras que Yuki hace lo propio con los cambios de la armonía. El bajo de Taka con esos adornos y la batería de Lea complementan muy bien la voz de Sho. Y es que este es el tema donde Sho hace su despliegue de habilidades en el canto. Su voz cristalina es hermosa y se nota lo cómodo que está en este tipo de música. Casi al final, la canción cambia a un rock suave de los 80s, de los 90, con una batería que usa ese patrón de música disco que tanto le gusta a Yuki y unos coros que realzan justamente la canción. En verdad, aquí se le nota a Sho bastante cómodo y ese es el tipo de música que sin duda es su ramo. Este tema debe ser un agasajo en vivo y sin duda es una de mis favoritas. Que por cierto, miren la traducción que le hice hace unos días para que vayan a checarla. De aquí saltamos a Boys in Sadness. Este tema también es uno de mis favoritos y su introducción nos recuerda mucho a Stratovarius y a Halloween, a este tipo de bandas de power metal clásico. E incluso leí un comentario en YouTube donde nos dicen que esta intro está fuertemente inspirada en Come by the Hills de Sinfonia, un proyecto de Timo Tolki y André Matos, y tiene razón. Aunque ya después se aleja de esto y volvemos nuevamente al, al metal que hace comúnmente Galnerius, el solo de Yuki vuelve a retomar el, su timbre clásico de sintetizador de 2010-2011 y después el solo de Sue se torna a folk metal durante un momento mientras Yuki lo acompaña con ese sonido de flauta muy al estilo de, de Shadow Within o incluso de The Unbreakable incluso hay partes en las que ambos se complementan donde me llega a recordar a Bleeding Chaos de su álbum de 2007 del EP de Everlasting un tema bastante bueno y muy infravalorado si me lo preguntan Además de que el bajo de Taka también tiene adornos muy muy buenos. Este es uno de esos ejemplos de canciones que nos demuestra que se puede hacer mucho con poco. De mis favoritas sin duda. Y ahora pasamos a la culminación del álbum, I Believe. Uno de esos que apuntan a ser las masterpieces de Galnerius como Angel of Salvation, The Force of Courage, Ultimate Sacrifice o incluso The End of the Line. Si bien parte de esta canción vuelve a caer en los típicos clichés de Galderius, como en Heartless, algo que le da mucha fuerza es su parte instrumental, ya que retoman mucho el estilo de Everlasting, comenzando con un solo de órgano y después cambiando al tono clásico de sintetizador de Yuki, mientras Yu hace el riff de Soldier of Fortune de Loudness para acompañar. Incluso quiero pensar que tanto esto como el clavencín del inicio de Voice in Sadness son referencias a sus trabajos anteriores muy al inicio de Galnerius, con Black Diamond de Stratovarius y Soldier of Fortune de Loudness, temas bastante buenos. Los coros del final retoman la melodía de Go Towards the Utopia, aunque lo hacen justamente un final muy emotivo y algo que se me olvidó mencionar es que acá Nelif está acreditada en los coros tanto de esta canción como en The Reason We Fight. En The Reason We Fight casi no la puedo escuchar, pero aquí sí se escucha bastante y me parece que le queda como anillo al dedo. Sin duda es un tema bonito, un tema, eh, un tema bien hecho, aunque no lo pondría dentro de mi top de masterpieces de Galnerius, pero sin duda es un tema bastante bueno. Y llegamos al final del álbum con Life Will Go On, un tema melancólico que nos recuerda a The Phoenix, pero mezclado con Blessing del álbum Barbados de Sioux, incluso un poquito a The Sun Goes Down, es un tema muy melancólico y muy lindo, que incluso se llega a sentir como muy íntimo dentro de la producción, pero algo que no me gustó es que el leak rápido del final que hace Sioux hace que se rompa como que toda esa armonía que se iba construyendo durante toda la canción, y para mi gusto eso lo arruinó un poco, aunque es un final muy lindo para todo este viaje que fue The Stars Will Light The Way. Es así como llegamos al final de este análisis y como conclusión puedo decir que este ha sido uno de los álbumes que más he disfrutado desde hace mucho tiempo. Aquí subsanan muchos de sus errores cometidos en los dos álbumes previos y regresan con un producto digno del Galnerius rompedor que se extrañaba, lleno de guiños refrescantes y de buena música. En verdad, este ha sido un álbum que me ha gustado mucho y claro que lo recomiendo, en verdad es un regreso digno de ese Galnerius que tanto nos gusta. 
Espero que les haya gustado mucho este análisis y espero leer sus comentarios para saber si están de acuerdo conmigo o si no, también. Además les hago una invitación para que puedan escuchar la discografía de Goombridge que acabo de subir al canal para todos aquellos que extrañan a Yamabi. En verdad, denle una checada, vale mucho la pena y son canciones bastante buenas, muy difíciles de conseguir, entonces denle un vistazo. Por cierto, con este disco ya junto un par de discos de, de Galnerius que he comprado y se añaden a mi colección. Tengo ya un par de discos aquí eh, acumulados, si a ustedes les gustaría que se los mostrara en algún video para incluso hacerles así recomendaciones de mis bandas favoritas, déjenme saber en los comentarios y con gusto lo, lo revisamos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.